আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম অলরেডি সি প্রোগ্রামিং এর উপর অনেকগুলো ভিডিও তৈরি করেছি আশা করি ভিডিওগুলো আপনারা দেখে নিয়েছেন এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের ফিবোনাকি সিরিজ সম্পর্কে ধারণা দেব এইখানে যে প্রোগ্রামগুলো আমি লিখে রেখেছিলাম মোটামুটি সবগুলো প্রোগ্রামই আমি আপনাদের দেখে দিয়েছি এবার যেটা দেখাবো যে এন সংখ্যক ফিবোনাকি নাম্বার প্রিন্ট করার জন্য অ্যালগোরিদম ফ্লোচার এবং সি প্রোগ্রাম তো আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি ফিবোনাকি সিরিজ কি এবং অ্যালগোরিদম এই দুটো অংশ দেখাবো পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে ফ্লোচার এবং সি প্রোগ্রাম ইনশাল্লাহ দেখে দেব তো এটা খুবই একটা ক্রিটিক্যাল একটা জিনিস হয়তো বা অনেক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ইভেন ডিফিকাল্ট ফিল করে তো জিনিসটা আমি একটু ভালো করে বোঝানোর জন্য একটু সময় নিব তাই একটু মনোযোগ সহকারে বিষয়টা দেখবেন প্রথমে ফিবোনাকি সিরিজ আমি একটা ফিবোনা ফিবোনাকি সিরিজ লিখতেছি একটু লক্ষ্য রাখবেন ফিবোনাকি সিরিজের প্রথম দুইটা ডিজিট অলওয়েজ জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান দিয়ে শুরু হয় ওকে ফার্স্ট ডিজিট হচ্ছে জিরো সেকেন্ড ডিজিট হচ্ছে ওয়ান অলওয়েজ এই দুইটা এরকম থাকবে ঠিক পরবর্তী ডিজিট থেকে আপনি যে ফর্মুলাটা ইউজ করবেন তো বলতেছি ফিবোনাকি সিরিজের প্রথমটা থাকবে জিরো ফার্স্ট ডিজিটটা জিরো সেকেন্ড ডিজিটটা হচ্ছে ওয়ান এবার পরবর্তী ডিজিট যেটা হবে তার ঠিক আগের দুটি সংখ্যার যোগফল আগের দুটি সংখ্যার তো আগের দুটি সংখ্যা হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান তাহলে এখানে আমি যে কথাটা বলতেছি একটু লক্ষ্য রাখবেন যে এখানে যে নাম্বারটা বসাবো ফিবোনাকি সিরিজে এই নাম্বারটা হচ্ছে ঠিক আগের দুটো সংখ্যার যোগফল অর্থাৎ ফার্স্ট এবং সেকেন্ড এই দুটার যোগফল তাহলে জিরো প্লাস ওয়ান ইকল হবে ওয়ান এবার ঠিক পরবর্তী তাহলে এখানে ফিবোনাকি সূত্রটা কী দাঁড়াচ্ছে একটা ফিবোনাকি বের করার প্রথমে ফার্স্ট নাম্বার অলওয়েজ জিরো থাকবে ফার্স্ট ডিজিট জিরো সেকেন্ড ডিজিট হচ্ছে ওয়ান ঠিক পরবর্তী থেকে যখন যেই ডিজিটগুলো বের করবেন ফিবোনাকি সিরিজের সবগুলোই হবে আগের দুইটা সংখ্যার যোগফল তাহলে ফিবোনাকি সূত্রটা কী পাচ্ছি এখানে আমরা ফিবোনাকি সূত্রটা পাচ্ছি আগের দুইটা সংখ্যার যোগফল ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড আগের দুইটা সংখ্যার যোগফল এবার ঠিক পরবর্তী সংখ্যা কি হবে নিশ্চয়ই আপনার বুঝতে পারতেছেন এইখানে যে সংখ্যাটা বসাবো সিরিজের ফিবোনাকি সিরিজের ঠিক আগের দুইটা সংখ্যার যোগফল অর্থাৎ আগের দুইটা সংখ্যা কি কি আছে ওয়ান ওয়ান এই দুইটার হবে যোগফল তাহলে আগের দুইটা সংখ্যা যে আছে নিশ্চয়ই একটাকে ফার্স্ট এবং একটাকে সেকেন্ড ধরতে হবে তাহলে আমরা এটাকে ধরে নিচ্ছি ফার্স্ট এবং এটা হচ্ছে সেকেন্ড তাহলে এইখানে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখবেন তাহলে নিশ্চয়ই পরবর্তীতে কি করা লাগতেছে আমাদের ফার্স্ট এবং সেকেন্ড নাম্বার চেঞ্জ করা লাগতেছে কারণ এটা ছিল আগে সেকেন্ড এটা ছিল আগে ফিবোনার কি নাম্বার বাট এটা আমাদের এবার চেঞ্জ করতে হচ্ছে কারণ আমি পরবর্তীতে এক যুগ এক দুই যে লিখবো সেটা কিভাবে লিখবো কারণ এটাকে আমার ফার্স্ট ধরতে হবে এটাকে সেকেন্ড ধরতে হবে সূত্র তো এইটাই ফিবোনার কি যে ফিবোনার কি নাম্বার ইকল হচ্ছে ফার্স্ট প্লাস সেকেন্ড তাহলে ফার্স্ট প্লাস সেকেন্ড নিশ্চয়ই ফার্স্ট এবং সেকেন্ড এই দুটাকে প্রতিবার চেঞ্জ করতে হবে আদারওয়াইজ আমরা তো ফিবোনা কি নাম্বার পাবো না তাহলে পরবর্তীতে সূত্রটা এরকম দাঁড়াচ্ছে একটু লক্ষ্য রাখবেন ফিবোনা কি নাম্বার ইকল হচ্ছে ফার্স্ট প্লাস সেকেন্ড এবং পরবর্তীতে যেটা সেকেন্ড আমরা যেহেতু এখানে এক যুগ এক দুই বের করব এক আর এক যুগ করলে কত হবে দুই সুতরাং এবার এইটাকে ফার্স্ট ধরতে হচ্ছে এবং এইটাকে সেকেন্ড ধরতে হচ্ছে রাইট তাহলে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড চেঞ্জ করতে হচ্ছে তাহলে আমরা ফার্স্ট ধরেছি কাকে আগের যেটা সেকেন্ড ছিল তাহলে ফার্স্ট ইকুয়াল আগের যেটা সেকেন্ড ছিল এবং সেকেন্ড হিসেবে কাকে ধরেছি আগের যেটা ফিবোনা কি ছিল আগের যেটা ফিবোনা কি ছিল আসলে মূলত এতটুকু সূত্রই এতটুকু বুঝতে পারলে ফিবোনা কি তার প্রবলেম হওয়ার কথা না এবার লক্ষ্য রাখুন এই সূত্রটা উপর ভিত্তি করে বাদ বাকি সবগুলো আপনার বের করতে পারবেন এবার যেটা এখানে ফিবোনা কি যে নাম্বারটা লিখবো সিরিজের সেটা নিশ্চয়ই আগের দুইটার যুগফল অর্থাৎ দুই আর এক যুগ করলে কথা হবে এখানে তিন তো এরকম ফিবোনা কি নাম্বার হচ্ছে কোনো একটা ফিবোনা এই নাম্বার হচ্ছে ঠিক তার আগের দুইটা সংখ্যার যোগফল তো এই ফিবোনা কি বের করার জন্য এই সূত্র ইউজ করতে পারবেন ফিবোনা কি কল ফার্স্ট প্লাস সেকেন্ড আগের যেটা ছিল ফিবোনা কি আগের যেটা ছিল ফার্স্ট সেকেন্ড সেটা হয়ে যাবে এবার ফার্স্ট আগের যেটা ফিবোনা কি ছিল সেটা হয়ে যাবে এবার সেকেন্ড তো এরকম ফিবোনা কি সিরিজ চলতে থাকবে তাহলে আবার ওই বিষয়টা বলতেছি প্রথমে জিরো এবং ওয়ান দিয়ে শুরু হবে তারপরে ফিবোনা কি নাম্বারগুলো হচ্ছে ঠিক আগের দুইটার যোগফল তার আগের দুইটার যোগফল হচ্ছে ওয়ান এবার এখানে আমরা কত লিখবো ঠিক আগের দুইটা যুগফল এক যুগ এক দুই এবার ফিবোনা কি সিরিজে কত হবে ঠিক আগের দুইটা যুগফল অর্থাৎ দুই আর একের তিন এবার ফিবোনা কি সিরিজে কত হবে তিন আর দুই যুগ করলে কত হচ্ছে পাঁচ এই হচ্ছে ফিবোনা কি সিরিজ ওকে সে ফর এক্সাম্পল আপনাকে বলা হলো যে এন সংখ্যক ফিবোনা কি নাম্বার প্রিন্ট করার জন্য একটা সি প্রোগ্রাম বা অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট লিখবেন ওকে তো ধরে নিলাম এন অর্থাৎ ইনফুট আমরা নিচ্ছি কতগুলো সংখ্যা দেখতে চাচ্ছি ফিবোনা কি আমরা পাঁচটি ফিবোনা কি নাম্বার দেখতে চাচ্ছি তাহল
লক্ষ্য রাখবেন কাউন্টের মান ইনিশিয়ালি আমি জিরো সেট করে দেব এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালগোরিদমটা এখানে বোঝার চেষ্টা করতেছি কাউন্ট আমরা যখন জিরো থেকে কাউন্টিংটা করব কারণটা হচ্ছে যখন আমরা কাউন্টিং জিরো থেকে করব এই ফর্মুলাটা ইউজ করব কাউন্টের মান যদি একের চেয়ে ছোটো হয় সেক্ষেত্রে কি করবে ফিবোনাকি নাম্বারটা হচ্ছে সেই কাউন্টি ফিবোনাকি নাম্বারটা হচ্ছে কাউন্টি কারণ আমরা জানি জিরো এবং ওয়ান এই দুইটা ক্ষেত্রে কি হবে প্রথম দুইটা হচ্ছে যে এক্সাক্টলি জিরো ওয়ান প্রিন্ট করতে হবে ফিবোনাকি সিরিজে ওকে আমরা আমরা পাঁচটা সংখ্যা চাচ্ছি ফিবোনাকি নাম্বার চাচ্ছি পাঁচটি ফিবোনাকি নাম্বার দেখার ইচ্ছা তো আমরা জিরো থেকে কাউন্টিংটা শুরু করলাম যখন প্রথম কাউন্টিং জিরো কাউন্টিং আমরা জানি ফিবোনাকি নাম্বার জিরোই প্রিন্ট করবে ও এক নম্বর কাউন্টিংয়ে ফিবোনাকি নাম্বার একই প্রিন্ট করবে ঠিক আছে এই জন্য কন্ডিশন বসালাম যে কাউন্টের মান যতক্ষণ এক পর্যন্ত ছোট ততক্ষণ কি এই কাউন্টের মানই হচ্ছে ফিবোনাকির মান এই যে কাউন্টের মানই হচ্ছে ফিবোনাকির মান এবার পরবর্তীতে পরবর্তীতে সূত্রটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবার পরবর্তী দুই নম্বর কাউন্টে যখন আসবে তখন কি করবে এই দুইটার যুগ ফল হচ্ছে ফিবোনাকি নাম্বার রাইট তিন নম্বর কাউন্টে যখন আসবে ঠিক আগের দুইটার যুগ ফল হচ্ছে ফিবোনাকি নাম্বার চার নম্বর কাউন্টে যখন আসবে তখন কি হচ্ছে ঠিক আগের দুইটা অর্থাৎ দুই আর একে যুগ করলে তিন এই হচ্ছে তাহলে পাঁচটি সংখ্যা আপনি পেয়ে গেছেন এই যে পাঁচটি ফিবোনাকি নাম্বার পেয়ে গেছেন তাহলে যতক্ষণ কাউন্টের মান একের চেয়ে ছোট বা একের সমান ততক্ষণ হচ্ছে ফিবোনাকি কল কাউন্ট কাউন্টের মানটি হচ্ছে ফিবোনাকি আর যখন এই একের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে এলস যখন আসবে তখন কি হচ্ছে যতক্ষণ একের চেয়ে ছোটো বা একের সমান ততক্ষণ এই সূত্রটা ফিবোনাকির জন্য আর এলসে গেলে আমরা এই সূত্র যে ফিবোনাকি নাম্বার হচ্ছে ফার্স্ট প্লাস সেকেন্ড আগের যেটা সেকেন্ড ছিল সেটা হয়ে যাবে ফার্স্ট এবং পরবর্তীতে আগের যেটা ফিবোনাকি নাম্বার ছিল সেটা হয়ে যাবে সেকেন্ড চেঞ্জ হতে হবে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সেকেন্ড কাউন্টে প্রথম দুইটার জন্য আমরা যেই সূত্রটা দিয়েছি ফিবোনাকি হচ্ছে কাউন্ট এটা ঠিক আছে বাট যখন আমরা দুই নম্বর কাউন্টে আসলাম তখন দেখতে পাচ্ছি যে আগের দুইটার যুগ ফল অর্থাৎ ফার্স্ট প্লাস সেকেন্ডের যুগ ফল ওকে তো আসলে বিষয়টা একটু ক্রিটিক্যাল হতেই পারে বাট আমি চেষ্টা করতেছি এবার অ্যালগোরিদমে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি একটু লক্ষ্য রাখবেন অ্যালগোরিদমে তাহলে ফার্স্ট স্টেপে আমাদের কি করতে হয় সেটা নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে স্টেপ ওয়ানে স্টার্ট করতে হয় স্টেপ ওয়ানে কি করতে হয় স্টার্ট স্টেপ টুতে লক্ষ্য রাখবেন স্টেপ টুতে তাহলে ফার্স্ট স্টেপে আমরা কি করতেছি আমাদের প্রোগ্রামটা শুরু অ্যালগোরিদমটা শুরু করতেছি সেকেন্ড স্টেপে আমাদের সেট করে দিতে হবে আমি আগেই বলেছি প্রোগ্রামের শুরুতেই ফার্স্ট এবং সেকেন্ড এই দুটো ভ্যালু সেট করে দিতে হবে ফার্স্টের ভ্যালু জিরো হিসেবে সেকেন্ড সেট করে দিচ্ছি সেকেন্ডের ভ্যালু ওয়ান হিসেবে সেট করে দিচ্ছি এবং কাউন্টিংটা জিরো থেকে করবো আমরা ঠিক আছে কেন করব কারণ জিরো এবং ওয়ানতম কাউন্টে প্রিন্ট করবে জিরো ওয়ান ফিবোনাকি সিরিজে তাই কাউন্টটা আমি জিরো থেকে শুরু করলাম ওকে স্টেপ থ্রিতে আমাদের ইনপুট নিতে হবে সো ইনপুট নিতে হবে অ্যাকচুয়ালি সো ইনপুট নিচ্ছি এন এর মানটা ইনপুট নিচ্ছি এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের এই এন এর মানের সমান হয়েছে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত আর কি করব এন এর ঠিক আগ পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচটা কেউ যদি ফাইভ দেয় এন এর মান তাহলে আমাদের প্রোগ্রামটা জিরো থেকে ঠিক ফাইভের আগ পর্যন্ত চলবে তাহলে স্টেপ ফোর আমরা যেটা করব ওয়াইল একটা কন্ডিশন দিচ্ছি ওয়াইল লুপের মাধ্যমে যে কাউন্টের মান যতক্ষণ এন এর ছোটো আছে ঠিক ততক্ষণ চলবে কি কি চলবে সেটা বলতেছি রিপিট করবে স্টেপ কি কি স্টেপ রিপিট করবে সেটা আমরা নিচে দেখি কি কি স্টেপ করবে এটা ছিল চার নম্বর স্টেপ পাঁচ নম্বর স্টেপে যেটা করব আমরা চেক করব যে কাউন্টের মান যদি ইফ কাউন্টের ভ্যালুটার মানটা যদি একের ছোট হয় তাহলে এটাই যদি এটা কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে আমরা জানি এখানে দুইটা জিনিস হতে পারে ইয়েস অর নো ইয়েস অর নো যদি ইয়েস হয় লক্ষ্য রাখবেন যদি ইয়েস হয় তাহলে ফিবোনা কি হচ্ছে কাউন্টি আমরা আগেই বলেছিলাম লক্ষ্য রাখবেন এখানে আমি আগেই বলেছিলাম যে কাউন্টের মান যদি একের সমান বা এক থেকে ছোটো হয় তাহলে ফিবোনাকি নাম্বার হচ্ছে কাউন্টি ফিবোনাকি নাম্বার এই কাউন্টের ভ্যালুটাই তাহলে ফিবোনাকি ইকল হবে কাউন্ট আর যদি কাউন্টের মান একের চেয়ে ছোটো বা একের সমান না হয় সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে আমাদের এই সূত্রগুলো ফলো করবে যে ফিবোনাকি নাম্বার হবে ফার্স্ট প্লাস সেকেন্ড ফার্স্ট প্লাস সেকেন্ড ওকে এবং ঠিক পরবর্তীতে ফার্স্ট হবে আগের যেটা সেকেন্ড ছিল সেটা হয়ে যাবে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড হবে আগের যেটা ফিবোনাকি ছিল সেটা হয়ে যাবে সেকেন্ড দ্যাট সিট তাহলে আমাদের এই স্টেপটা এখানে শেষ স্টেপ সিক্সে যেটা করতে হবে এবার আমরা প্রিন্ট করবো আমাদের ফিবোনাকি যেহেতু বের হয়ে গেছে তাহলে সেটা আমরা কি করে দিচ্ছি প্রিন্ট করে দিচ্ছি তাহলে প্রিন্ট ফিবোনাকি আর প্রিন্ট করার পরে আমাদের যেটা করতে হবে কাউন্টিংয়ের মানটা ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিতে হবে একটা প্রিন্ট করলো মানে কাউন্ট হয়ে গেছে তাহলে কাউন্টটা আপডেট করতে হবে অর্থাৎ কাউন্ট প্লাস প্লাস করে দিতে হবে যে আগে একটা ছিল এবার দুই নম্বরটা এব
সো আমরা পাঁচটা ফিবোনাকি প্রিন্ট করবো সো কাউন্টের ভ্যালু প্রথমে জিরো নম্বরে হবে আমরা জানি যে কাউন্টের ভ্যালু ওয়ান এর চেয়ে ছোটো হলে ঠিক এক্সাক্টলি সেটা প্রিন্ট করবে তাহলে জিরোতম এই কাউন্টের ভ্যালুতে জিরো প্রিন্ট প্রিন্ট করবে এক নম্বর কাউন্টে এসে ওয়ান প্রিন্ট করবে এবার ঠিক পরবর্তীতে এলসে যখন আমরা বললাম ঠিক পরবর্তীতে হলো দুই নম্বর কাউন্ট থেকে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দুই নম্বর কাউন্টে আমি এটা বলেছিলাম এটা হচ্ছে ফিবোনাকির ফার্স্ট হিসেবে ধরে নিয়েছি আমরা সিরিজে এটাকে সেকেন্ড হিসেবে ধরে নিয়েছি এবার ঠিক পরবর্তী ফিবো নাকি হবে ওয়ান প্লাস জিরো ওকে ওয়ান প্লাস জিরো হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের ফিবো নাকি নাম্বার ফিবো নাকি নাম্বার সূত্রটা কি ফার্স্ট প্লাস সেকেন্ড ফার্স্ট প্লাস সেকেন্ড এই বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে হবে পরবর্তী ফিবো নাকি কী হবে এই আগের দুইটার যুগফল আগের দুইটার যুগফল হবে পরবর্তী ফিবো নাকি ওয়ান প্লাস ওয়ান হচ্ছে টু এখন পরবর্তী ফিবো নাকিতে কী পেলাম আমরা তাহলে এইবার আমার এই দুইটার যুগফল এটা হচ্ছে ফার্স্ট এটা হচ্ছে সেকেন্ড তাই আগের যেটা সেকেন্ড ছিল সেটাকে ফার্স্ট হিসেবে ধরতেছি আগের যেটা ফিবো নাকি ছিল সেটাকে আমরা সেকেন্ড হিসেবে ধরতেছি এই বিষয়টা হচ্ছে এখানে মেইন ট্রিকি পয়েন্ট ওকে সো আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন তাহলে কাউন্টের মান ওয়ানের আগ পর্যন্ত বা ওয়ান পর্যন্ত হচ্ছে যে কাউন্টের ভ্যালুটাই ফিবো নাকি আর ঠিক কাউন্টের পরবর্তীতে পরবর্তী ভ্যালুগুলোর জন্য এই সূত্রটা হবে ফিবো নাকি কল ফার্স্ট প্লাস সেকেন্ড ফার্স্ট ইকল হচ্ছে সেকেন্ড আর সেকেন্ড হচ্ছে ঠিক আগের ফিবো নাকি নাম্বার আজকের ভিডিও এতটুকু থাকবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের অ্যালগোরিদম থেকে ফ্লোচার এবং সি প্রোগ্রামটা কনভার্ট করে দেখাবো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ